novena cámara del viaje angélico de sanación. Estas son las instrucciones para la segunda cámara de la segunda sala del reino de los cielos. Mientras experimento la desintegración de mi identidad orgánica de los elementos primarios de la conciencia en mi paso a través del mundo eterno, los vestigios destrozados del mundo de la materia me rodean. Estas apariciones fenoménicas son mis propias evocaciones que emanan de mi propia conciencia primordial. En la segunda cámara de la segunda sala, las reverberaciones fantasmales de la mente orgánica son reducidas a las emociones de mi identidad orgánica, evocando ilusiones del mundo fenoménico, y mi atención queda atrapada en esta distracción. Recuerdo las emociones de mi identidad orgánica, durante mi paso por el mundo fenoménico y al pasar una vez más por la infinita vacuidad del vacío estas emociones se arremolinan en mi conciencia sin ser arrastrado por ellas hacia la fuerza magnética del renacimiento repentino yo invoco la presencia del guardián de la segunda cámara de la segunda sala del cielo al ángel Sacriel, quien recorre los siete pasillos del cielo a voluntad y asume la forma de una llama. Al ángel Sacriel, yo invoco. Brillante radiación azul que penetra y disuelve todas las reverberaciones de mi identidad orgánica. Al mismo tiempo, las imágenes fantasmales, residuos del mundo fenoménico, bañadas en una tenue y hermosa luz blanca, parecen ofrecer refugio de la radiación purificadora. Sin que me envuelva la seductora fuerza magnética del renacimiento, me baño en la radiación purificadora. La brillante luz azul que disuelve todas las reverberaciones de la mente orgánica. Mientras voy vagando por las imágenes fantasmales del mundo orgánico, que mi yo no fenoménico sea purificado por la brillante radiación del ángel sacriel, que la inexorable realidad sea mi guía que pueda yo permanecer imparcial ante los fenómenos, libre de emociones orgánicas, sin ser arrojado al renacimiento repentino. Bendito ángel sacriel, sé tú mi protector. Condúceme sano y salvo a través de la segunda cámara, de la segunda sala, tu dominio. Ayúdame a recordar mi yo no fenoménico. Envuelto en emociones sobre mi identidad, girando en un huracán de fuerza, separándose en elementos primarios, fenómenos de la dimensión, abriendo ante mí caminos de espacio y tiempo, no hay más que miseria y dolor. Sereno y en calma, espero en quietud y silencio, bañado en radiación purificadora. Brillante en la luz de la visión interna, me veo a mí mismo controlando el destino, aferrándome al contenido de la mente. Memoria congelada. Radiación penetrante, explosión azul de su corazón al mío, 
otra tenue luz blanca cerca de la primera, parece ofrecer refugio a mi alma, derritiendo mi infusión vibrante, disolviendo mi resistencia, pierdo la fuerza de mis reacciones sin ser atraído por la tenue luz blanca. Voy vagando solo, manteniendo sentimientos del ego, bañado en radiación purificadora, entregándome a las infinitas aguas cristalinas. Todo fenómeno es ilusión, sin atracción ni repulsión, no haciendo movimientos repentinos. Mis hábitos me llevarán a través. Ninth chamber. And these are the instructions for the second chamber of the second hall of the kingdom of heaven. As I experience the disintegration of my organic identity into the primal elements of consciousness, in my passage through the eternal world, the tattered remnants of the world of matter surround me. These apparitions of phenomena are my own evocations emanating from my own primordial consciousness. In the second chamber of the second hall, the phantom reverberations of the organic mind are consumed in emotions of my organic identity, evoking illusions of the phenomenal world, and my attention is caught up in this distraction. I remember the emotions of my organic identity in my passage through the phenomenal world, and passing once again into the endless emptiness of the void, these emotions swirl upward in my consciousness. Not swept away by them into the magnetic force of sudden rebirth, I invoke the presence of the guardian of the second chamber of the second hall of heaven, the angel Sacriel, who roams the seven halls of heaven at his own will, and who takes the form of a flame. The angel Sacriel I invoke brilliant blue radiation penetrates and dissolves all reverberations of my organic identity at the same time the phantom after images of the phenomenal world bathed in soft smoky white light seem to offer refuge from the cleansing radiation not becoming engulfed in the seductive magnetic force of rebirth. I bathe in cleansing radiation, the brilliant blue light dissolving all reverberations of the organic mind. Wandering in the phantom images of the organic world, may my non-phenomenal self be cleansed by the brilliant radiation of the angel Sacriel. May inexorable reality be my guide. May I remain impartial to phenomena, free from organic emotions, not expelled in sudden rebirth. Blessed Angel Sacriel, be my protector. Bring me safely through the second chamber of the second hall, which is your domain. Help me to remember my non-phenomenal self. Involved with emotions of my identity, swirling in a hurricane of force, separating into primal elements, phenomena of dimension. Opening before me paths of time and space, nothing there but misery and pain, serene and calm I wait, in stillness and in silence, bathed in cleansing radiation. Brilliant in the light of inner vision, I see myself controlling destiny, clinging to the content of the mind, frozen memory. 
penetrating radiation, blue explosion from his heart to mine, another light, soft white, near the first, seems to offer refuge to my soul. Melting in vibrating fusion, dissolving my resistance, I lose the force of my reactions, not attracted to the soft white light. Wandering alone, maintaining feelings of ego, bathed in cleansing radiation, surrendering myself in endless crystal waters. All phenomena is illusion, neither attracted nor repelled, not making any sudden moves. My habits will carry me through. Amen. Termina aquí este círculo de sanación especial que ha sido dedicado al beneficio de Here concludes this special healing cycle which has been addressed to the benefit of E.J. Gold E.J. Gold E.J. Gold Que los resultados de este pequeño esfuerzo sean utilizados para el beneficio de todos los seres en todo lugar y para el beneficio del absoluto. May this own effort be used for the benefit of all beings everywhere and for the benefit of the absolute.